বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন সচিবালয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এ প্রত্যাশার কথা জানান এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো উদ্বেগ নেই সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ভোট অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা তাদেরকে দেয়া হয়েছে জাতীয় নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে পশ্চিমা শক্তির কূটনৈতিক তৎপরতা ততই বাড়ছে বাংলাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলোর জোট ইউ প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনী পরিবেশ এবং নির্বাচন পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বর্তমানে রয়েছে ঢাকায় চলমান এ সফরের মাঝেই বাংলাদেশে ইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সোমবার সকালে সচিবালয়ে বৈঠক করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে যেখানে গুরুত্ব পায় আগামী নির্বাচন ইস্যু বৈঠক শেষে চার্লস হোয়াইটলি গণমাধ্যমকে বলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন with political parties with civil society with the security forces uh, as you know they are here to um, decide and recommend whether the EU should deploy a full election observation mission so yes, of course we uh, very much encourage a peaceful fair free participatory election um, as a friend and partner of Bangladesh আগামী নির্বাচন নিয়ে সফররত দলের কোনো উদ্বেগ নেই জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমা জোটটিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি বলেও জানান তিনি মেইনলি আমাদের ইলেকশন নিয়ে কথা হয়েছে ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশন হবে তাদেরকে বলেছি শেখ হাসিনার সরকার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য একটা নির্বাচন হওয়ার সরকারি দল তখন শুধুমাত্র রুটিন ওয়ার্ক পালন করবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হোক ঠিক সেভাবে নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক পার্লামেন্টের বিলুপ্তি সরকারের পদতে প্রধানমন্ত্রীর পদতে এসব নিয়ে কোনো কথাই হবে চলতি মাসের শেষ দিকে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য নয় রাজনৈতিক আলোচনাই প্রাধান্য পাবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সকালে ইউর প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠকের পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন চাইলে জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পর্যবেক্ষক দলের ছয় সদস্য সফরের তৃতীয় দিনেও নানা পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল সোমবার সকালে প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যান ইউ এর ছয় প্রতিনিধি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা সেখানে ঘণ্টাখানেক অবস্থানের পর সকাল এগারোটায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যান প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল মানবাধিকার কমিশনেও প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করে ইউ এর দল বৈঠক শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান জানান নির্বাচনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যা আছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল ওনারা এসছেন আমাদের কাছ থেকে জাস্ট পরিবেশটা বোঝার জন্য মানবাধিকার ইস্যুতে ওনারা আমাদের সাথে কিছু কথা বলেছেন যে মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এখানে কোনো ইলেকশনে কোনো রকম ভায়োলেন্স বা ইত্যাদি হওয়ার মতো কোনো অবস্থা বিরাজ করছে কিনা ওরা জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা কি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন কিনা বড় ধরনের রক্তক্ষয় ছাড়াই ইলেকশনগুলো হচ্ছে সেই হিসাবে আমরা আশা করি যে ইলেকশনের পরিবেশ এখনকার অবস্থায় ভালোই কিন্তু তীব্র বাদানুবাদ অবশ্যই হয় হবে তাতে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণ নেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এবার ইউ দল পাঠাবে বলে ধারণা করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ওনারা পরীক্ষাগুলো দেখছেন যে এখানে ইলেকশন মনিটরিং টিম পরবর্তীতে পাঠানোর প্রয়োজন আছে কি না অবজারভেশন টিম ইউ থেকে যদিও অবজারভেশন টিম ওনারা সাধারণত পাঠানো বা কখনো কখনো অতীতে পাঠানো নাই পাঠানো কখনো তো সেটার একটা এক্সপ্লোর করার জন্য এটাকে একটু দেখার জন্য যে পাঠানো উচিত কি না এবং নির্বাচনের অবস্থা বা নির্বাচনের পরিবেশটা কি এই বিষয়গুলো ওনারা দেখতে চেয়েছেন সেক্ষেত্রে আমাদেরও মতামত চেয়েছেন যে আমরা কি মনে করি এই ব্যাপারে 
প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিকার্ডো সোলেরি এই সফরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ মানবাধিকার সংগঠন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন তারা সফরের দ্বিতীয় দিন রোববার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এই প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল তবে বিএনপির দাবি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনে দেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় সকালে নয় পল্টনে এক অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি আরও বলেন গণতন্ত্র ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের দমন করে একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায় সরকার এজন্য নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম মিয়ার সুস্থতা কামনায় নয় পল্টনে বিএনপির দোয়া মাহফিল প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগ আপ্লত বিএনপি মহাসচিব তুলে ধরেন বেগম জিয়ার কারাবন্দী সময়ের ঘটনা আমাকে ম্যাডাম নিজে বলেছেন মির্জা ফখরুল বলেন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য গণতন্ত্র ধ্বংস ও বিরোধী নেতাকর্মীদের দমন করা তাদের লক্ষ্য একটাই যেখানে তারা সমস্ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে বিরোধী দলকে ধ্বংস করে তারা একটা একদলীয় তিনি বলেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনী দেশের চলমান সংকটের সমাধান এই দেশটাকে বাঁচানোর জন্য এখন আপনাদের শুভ বুদ্ধি হৃদয় হোক আপনারা জনগণের যে দাবি সেই দাবি যে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে পদত্যাগ করে একটা নির্বাচন দিন সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে সংকট দূর হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি দেশের মানুষ বিশ্বাস করে বুধবার ঢাকায় মহাসমাবেশ থেকে সরকার পতনের নতুন আন্দোলনের যাত্রা শুরু হবে বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মুখে আন্দোলনের কথা বললেও এর নেপথ্যে বিএনপি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এমনটাই মনে করে আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের অধীনেই দলটি ভোটে অংশ নেবে বলেও জানান নেতারা তবে কর্মসূচির নামে সহিংসতা হলে ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি ক্ষমতাসীনদের ওবায়দুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট বিএনপির আন্দোলনের তোড়জোর সরকার পতনের হুমকি ধামকি আমলে না নিলেও বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার কৌশল ঠিক করছে ক্ষমতাসীন দল আপাতত জুলাই বিএনপির বিপরীতে নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে দলটি একই সঙ্গে সেপ্টেম্বরে সারা দেশে গণসংযোগে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচিতে সরকারের সাড়ে চোদ্দ বছরের সাফল্য ও অর্জন জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে তখন সুনির্দিষ্ট কিছু এজেন্ডা থাকে আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন সরকার বিরোধী কর্মসূচির আড়ালে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে এখন নির্বাচনে না যাওয়ার কথা বলছে বিএনপি বিএনপি মূলত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আন্দোলন আন্দোলনের কথা না বললে বিএনপি ঘর থেকে কোনো নেতাকর্মী বের হতো না এই সংবিধানের মধ্যে থেকে ওরা নির্বাচনে অংশ নেবে কিন্তু ওদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া দল ঘোষণার জন্য কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য কৌশল আমরা তো বলেছি যে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকব কাউকে মাঠ ছেড়ে দেবো না এটা তো আমাদের ঘোষণাই পূর্ব ঘোষিত ঘোষণা নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মাঠে থাকবে কাজে আমাদের সমাবেশ হবে শান্তি সমাবেশ হবে বিভিন্ন কর্মসূচি হবে সবই হবে আমাদের বিএনপির গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে মাথা কামাতে চায় না ক্ষমতাসীন দল তবে কর্মসূচি দিয়ে জনদুর্ভোগ বা সহিংসতা করলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার কথা জানান তারা রাজনৈতিকভাবে আমরা তাদের মোকাবেলা করব। কোনো আমরা নিজে পায়ে পায়ে দিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করতে যাবও না কিন্তু সন্ত্রাসের পথে হাঁটলে তার জবাব তারা পাবে বিএনপি তো দুই হাজার বারো সালে থেকেই আন্দোলন শুরু করেছে বেগম খালেদা জিয়া এই সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন ঘোষণা দিয়েই মাঠে নেমেছিলেন কিন্তু সেই বারো সাল থেকে শুরু করে আজকে দুই হাজার তেইশ সালে এখনও সরকার আসে কারণ একটাই যে দেশের জনগণের আস্থা আসে সরকারের প্রতি দেশের জনগণের সমর্থন আসে সরকারের প্রতি দলটির নেতৃত্ব সংকটের কারণে আন্দোলন সফল হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা কেউ যদি মনে করে যে সময় সংবাদ ঢাকা
ভোটের আগে নির্বাচনী পরিবেশ ইসির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নিজস্ব ক্ষমতা বলে কমিশন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরপিও সংশোধনী গেজেট প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তিনি এই কথা বলেন সিসি বলেন কমিশন কখনোই তার ক্ষমতা কমানোর প্রস্তাব করতে পারে না ইসির চাহিদা অনুসারে আরপিও সংশোধন করে সরকার তার সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যখন মাত্র কয়েক মাস বাকি তখন নতুন করে আলোচনায় আসে সংসদে পাশ হওয়া নির্বাচনী বিল আর পিও সংশোধন নিয়ে অনেক মহলের পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে নতুন এই আইনে ইসির ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে তবে তা মানতে নারাজ নির্বাচন কমিশন আবার ইলেকশনের পরিবর্তে পোলিং শব্দ আসায় ভোটের দিনকে বোঝাবে নাকি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বোঝায় তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা এ অবস্থায় গেজেট প্রকাশের পরেই সাংবাদিকদের সামনে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন সংশোধনের এই প্রস্তাব কমিশনে দিয়েছে তবে এতে তাদের ক্ষমতা কমেনি বরং বেড়েছে যে বিধান ছিল সেখানে আমরা কোনো পরিবর্তন প্রস্তাব করি নাই এবং সরকার বা সংসদ থেকেও কোনো রকম পরিবর্তন আনা হয়নি আমরা যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছিলাম আমরা মনে করি এখানে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে তারা আমাদের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোকে সন্মত হয়ে সংসদে নিয়েছে এবং সংসদ সেগুলো পাস করে দিয়েছে তবে ভোটের আগে দৈব দুর্বিপাক ছাড়া কোনো অনিয়মের অভিযোগে ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা নতুন আইনে তাদের দিয়েছে কিনা তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি সিইসি তিনি বলেন আইনে না থাকলেও ইসি তার নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তদন্ত করে দায় নিরূপণ করতে পারি কে অনিয়ম করেছেন তাহলে তার প্রার্থিতা বাতিল করে আমরা নির্বাচন চালিয়ে নিতে পারব আর ইলেকশন পোলিং ইলেকশনের কারণে কোনো হেরফের হবে না ইলেকশনের মধ্যে যে পোলিং এসেছে এটা যেহেতু আপনারা বুঝেন আমরা আমাদের মতো করে বুঝেছি ইউ কন্টিনিউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনারা যেভাবে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে থাকেন আমরা কি করতে পারব সেটা আমরা জানি আমরা বুঝি সিইসি জানান ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ব্যালটের পেছনে ভোটারের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে নতুন এই আইনে পাশাপাশি ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে বাধা দিলে তার শাস্তির বিধানও যুক্ত হয়েছে সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি জামায়াতের আমলে সাংবাদিকরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগের আমলে গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যতটা মিলেছে আর কখনো তা পাওয়া যায়নি সকালে অসুস্থ অসচ্ছল আর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত নিহত সাংবাদিকের পরিবারকে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বিদেশিদের কাছে নালিশ কিংবা দেশের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখার আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন সমালোচনা হতে হবে দেশের কল্যাণে দেশের ক্ষতির জন্য নয় অসুস্থ অসচ্ছল ও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত নিহত সাংবাদিক পরিবারকে সহায়তায় দু হাজার চোদ্দ সালে শুরু হয় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের যাত্রা আগের বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও এ ট্রাস্টের আওতায় আর্থিক সহায়তা পেলেন চারশো জন সাংবাদিক ও তাদের পরিবার সোমবার নিজ কার্যালয়ে উপকার ভোগীদের হাতে তিন কোটি ছেচল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সাংবাদিকদের কল্যাণ ও গণমাধ্যমের বিকাশে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে সরকার প্রধানের প্রশ্ন আওয়ামী লীগ আমলের মতো মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবারিত করেছে কে কখন যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে সব বলার পরে বলবে কথা বলার স্বাধীনতা নাই তো স্বাধীনতা ছিল কখন আয়ুব খানের আমলে ছিল জিয়াউর রহমানের আমলে ছিল এরশাদের আমলে ছিল খালেদা জিয়া যখন প্রথম সরকারে আসলো দক্ষিণ অঞ্চলে কি কোনো সাংবাদিক যেতে পেরেছিল তখন এসে স্বাধীনতাটা ছিল কোথায় যতটা স্বাধীনতা আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে এই স্বাধীনতা কখনো এর আগে কেউ ভোগ করেনি এটা আমি দেখিনভাবেই বলতে পারি এ সময় ভাড়াবিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে কিছু মহলের সমালোচনার জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ছড়ে দেন পাল্টা প্রশ্ন অনেকে অনেক সময় এরকম অনেক কথাই বলে আমি দেখি কুইক ক্রেন্টাল দেওয়া হলো কেন অমক দেওয়া হলো কেন তমক দেওয়া হলো হিসেবে বের করে দেয় যে এত হাজার কোটি টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি কত দূরে গিয়েছে সে বিবেচনাও তো করতে হবে যারা এভাবে লেখেন ঠাকেন মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমরা সব বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিই আবার তিন হাজার মেগাওয়াটে ফিরে যাই ফিরে যেয়ে সবাই একটু বুঝিয়ে দিই যে সমালোচনাকে স্বাগত জানালেও তা যেন দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে নজর রাখতে গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ জানান সরকার প্রধান যে আমাদের দেশের যেন কল্যাণে সমালোচনা হয় দেশের ক্ষতি করার জন্য না আমরা স্বাধীন দেশ আমরা কারো মুখাপেখি না আমরা কারো অধীনস্থ না তো অন্যের কাছে খালি নালিশ করে মানে নিজের দেশের বদনাম করা আর সংবাদ পরিবেশনের সময়ও 
অন্তত এমন কিছু পরিবেশন করবে না যারা নিজের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীদেরও আনা হচ্ছে ওয়েসবোর্ডের আওতায় এমন কিছু না বলা যায় ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষ সচেতন না হলে ঘরে ঘরে গিয়ে মশা মেরে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না পরিস্থিতি সকালে নিজ কার্যালয় থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আটাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়তে চিকিৎসকদেরও ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি বলেন এডিস নির্মূলে পরিষ্কার রাখতে হবে বাড়িঘর অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন অনেকেই রাজধানীর বাইরের হাসপাতালে যেতে চান না এতে ব্যাহত হয় তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবা সবাই ঢাকা কেন্দ্রিক বেশি থাকতে চায় ঢাকার বাইরে কেউ থাকতে চান না জেলা হাসপাতাল বা উপজেলা হাসপাতালে তারা থাকেন না যার জন্য চিকিৎসা বা অপারেশন সেগুলি পায় না তো এই বিষয়গুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিতে হবে সবাইকে ডেঙ্গুটার ব্যাপারে জনসচেতনতাই বেশি দরকার যাদের বাড়ি ঘর একটু সাফ রাখার মশার যেন না থাকে সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের দেশে তো একটা সমস্যা হচ্ছে যে যা কিছু হোক সব কিছু দোষ সরকারের মশা কামড় দিলেও সেটা সরকারের দোষ মশা মারে না কেন এখন কত মশা মারবে মশার যেন না হতে পারে যার জন্য যা যা নিজের বাড়িঘর সাফ রাখতে হবে আর সরকার তো সকলের ঘরে বাড়িতে যে যে সাফ করে দিয়ে আসতে পারবে না স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা যার যার নিজের ব্যাপার নিজেকেই সচেতন থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা নিজস্ব ব্যাপার কাজে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলতে হবে শুধু ব্যক্তিগত অসচেতনতা নেই নয় সরকারি প্রতিষ্ঠানও পরিণত হয়েছে এডিস মশা উৎপাদনের কারখানায় ঢাকা উত্তর সিটির অভিযানে পেট্রো বাংলা যমুনা অয়েল টিসিবি ভবনের বেসমেন্টে মেলে এডিসের লার্ভা তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয় পনেরো লাখ টাকা মুখে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও নিয়ন্ত্রণে কেউ সহযোগিতা করছে না বলে জানান উত্তরের মেয়র বহুতল ভবনের বেসমেন্ট নিচে জমে থাকা পানিতে লাখ লাখ এডিসের লার্ভা কোথাও গাড়ি ধোয়ার পর জমে থাকা পানিতে জন্ম নিচ্ছে মশা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এক একটি ভবন এভাবেই পরিণত হয়েছে মশা উৎপাদনের কারখানায় অথচ নির্বিকার সবাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এডিস নিধনে মাসব্যাপী ক্র্যাশ প্রোগ্রামের তৃতীয় দিনে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এমন ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে তবে অন্য যে কোনো দিনের থেকে সোমবারের অভিযান ছিল অনেকটাই আলাদা কেননা এদিনের অভিযানে গুরুত্ব পায় বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠান অভিযানের শুরুতে পেট্রো বাংলা ভবন এরপর যমুনা অয়েলে নির্মাণাধীন বিশতলা ভবন এবং টিসিবি ভবনে যান ভ্রাম্যমাণ আদালত অংশ নেন উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম ধরা পড়ে মশার একের পর এক প্রজনন ক্ষেত্র গত বছরও এসব ভবনেই এডিসের লার্ভার অস্তিত্ব পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত আপনার ভবনের নিচে লার্ভা এই আমরা কি বলবো আমরা তো চেষ্টা করতেছি অভিযানে তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই পাঁচ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় আপনাদের ভিতরে প্যানেল করে টু সিক্সটি নাইনে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দেবেন জিজ্ঞেস করে দেন এখন মোবাইল করে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দেবো ঠিক আছে টু সিক্সটি নাইনে প্যানেল করে টু সিক্সটি নাইনে দেবেন আসামি দুইজন আসামি দুইজন আমরা চেষ্টা করতেছি সরকারি প্রতিষ্ঠানের এমন উদাসীনতায় হতাশ মেয়র বললেন মুখে সহযোগী তার আশ্বাস দিল বাস্তবে অংশগ্রহণ শূন্য এই সরকারি প্রতিষ্ঠানে একটি সংস্থাতে এসে কিন্তু আমি মশার লার্ভা পাওয়া মোটেই ঠিক না ফাইন চলবে জেল হবে মামলা হবে যেখানে আমি লার্ভা পাবো ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কঠোরভাবে সিটি কর্পোরেশনের অভিযান চলবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা দিনের পর দিন প্রচারাভিযান সহ সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রমের পরেও রাজধানীর অধিকাংশ বহুতল ভবনের নিচেই ধরা পড়ছে অনিয়ম আর অবহেলার এমন ভয়াবহ চিত্র যা থেকে মুক্ত নয় সরকারি প্রতিষ্ঠানও উদাসীনতার এমন নিদর্শন চলতেই থাকলে এর চড়া মূল্য দিতে হবে সবাইকেই রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা শুরুতে ক্রিকেট বাংলাদেশ আফগানিস্তান ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ শেষ ম্যাচে কাল মাঠে নামবে দুদল হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় তামিমের অবসর ঘটনার প্রভাব পড়েছে স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে আফগানদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে লিটন দাসের দল এর আগে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে কখনোই আফগানদের কাছে হারের অভিজ্ঞতা ছিল না বাংলাদেশের শেষ ম্যাচে তাই কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে টাইগারদের সামনে শেষ ম্যাচে জিতে হোয়াইট ওয়াশ এড়াতে চায় সাকিব মিরাজরা 
ম্যাচের আগের দিন বৃষ্টির জন্য অনুশীলন করতে পারেনি স্বাগতিকরা একাদশে একাধিক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে ইনজুরির জন্য ছিটকে গেছেন পেসার এবাদত হোসেন তার জায়গায় ফিরতে পারেন তাসকিন আহমেদ সত্যি কথা বলতে আফগানদের স্পেন আক্রমণ বর্তমান সময়ের বিশ্ব সেরা এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ কারণ আপনি যখন তাদের ফেস করবেন তখন অন্যদের বিপক্ষে খেলাটা সহজ হয়ে যাবে সময় পেলে হয়তো আমাদের ক্রিকেটাররাও এটার সঙ্গে মানিয়ে নেবে শুধুমাত্র দুই ম্যাচ দিয়ে ছেলেদের মূল্যায়ন করাটা ঠিক হবে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সব সময় চ্যালেঞ্জিং তাই নাইম আফিফরা স্ট্রাগল করছে সামনে আমাদের দুটি বড় টুর্নামেন্ট আছে এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তামিম ইকবালের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করলেও ডিরেক্ট সাইনিংয়ে আরও কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তির পরিকল্পনা ফরচুন বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজিটির রি অ্যানুয়াল কন্ট্রাক্ট তিন বছরের হলেও তামিমের সঙ্গে চুক্তিটা এক বছরের তবে সাকিবকে এবার দলে না পাওয়ার আক্ষেপটাও ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের কণ্ঠে শিরোনামে তিনি মাঠের খেলায় ফেরার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তিনি বিপিএল এ ফরচুন বরিশালের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেছেন ওয়ান ডে নিয়মিত অধিনায়ক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে না পেয়েই মূলত তামিম ইকবালের দিকে ঝুঁকেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বরিশালের সঙ্গে সম্পর্কে টানা পড়ে নেই বিপিএল এর দশম আসরে রংপুর রাইডার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সাকিব আর সে জায়গায় আইকন প্লেয়ার হিসেবে এবার দায়িত্ব সামলাবেন তামিম ইকবাল তবে সাকিবকে এবার না পাওয়ায় আক্ষেপ আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সবসময় সাকিব আল হাসান একজন স্টার ভালো প্লেয়ার উনি অত্যন্ত নম্র ভদ্র মানুষ সবাই পছন্দ করে ওনাকে সো আমরা যেহেতু পাইনি ওই আর হ্যাপি উইথ তামিম আমাদেরকে তো একজন আইকন প্লেয়ার দরকার এই জন্যই আমরা তামিম ইকবালের সাথে সাইন করে এসেছি এদিকে তামিমের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এক বছরের বলেই নিশ্চিত করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এছাড়াও ডিরেক্ট সাইনিং এ চলতি মৌসুমে আরও বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারকে দলে ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে ফরচুন বরিশালের যেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পছন্দের তালিকায় এগিয়ে থাকবে টাইগার অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ রেনুয়াল কন্ট্রাক্ট আসলে আমাদের 3 বছরের জন্য আমরা কন্ট্রাক্ট করেছি এবং আমাদের ব্যাংক গ্যারান্টি ওভাবে দেয়া আছে সো থ্রি ইয়ার্সের জন্যই আমরা বোর্ডের সাথে আমরা দল পেয়েছি আর কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে তামিমের সাথে আমরা এক বছরের জন্য পড়েছি ক্লসে ছিল যে তিন তিনজন রিটেন করতে পারবো এখন পর্যন্ত আমি এটা ক্লিয়ার নাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার হওয়ার জন্যই আসলে বিসিবিতে আসা হলে তো অবশ্যই মিরাজকে রাখবো মিরাজকে সারা তো কোশ্চেনে আসে না ভারতের বিপক্ষে ব্যাচ খেললেও মিরপুরের হোম অব ক্রিকেট ছিল দর্শক শূন্য বিসিবির পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক সিরিজ নিয়ে প্রচার প্রচারণা নেই বললেই চলে নেই টিভি সম্প্রচারকারী কিংবা কোন পৃষ্ঠপোষক বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন মনে করেন নানা সীমাবদ্ধতা ও ভালো পারফরমেন্সের অভাবে দেশে নারীদের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা পেতে সময় লাগবে আরও দর্শক শূন্য গ্যালারি দেখে বোঝার উপায় নেই যে মাঠে একটি আন্তর্জাতিক সিরিজ চলছে তাও প্রতিপক্ষ ভারতের মতো শীর্ষস্থানীয় দল যাদের বিপক্ষে একটি ম্যাচ খেলতে অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর দর্শকদের এমন অনাগ্রহের অন্যতম কারণ প্রচার প্রচারণার অভাব এই হাইভোল্টেজ সিরিজকে সামনে রেখে পর্যাপ্ত সময় পেলেও আলাদা তেমন কোনো আয়োজন নেই বিসিবির পক্ষ থেকে তাই মেয়েদের এই সিরিজ সম্পর্কে জানেই না অধিকাংশ ক্রিকেট প্রেমীরা কেবল প্রচার প্রচারণা নয় সম্প্রচার সত্য বিক্রি কিংবা প্রধান পৃষ্ঠপোষক খুঁজতেও ব্যর্থ ক্রিকেট বোর্ড জ্যোতি হরমনপ্রীতদের লড়াই দেখার সুযোগ নেই টিভি সেটের সামনে বসেও বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলই যেখানে একমাত্র ভরসা যদিও তার সম্প্রচার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে বিস্তর মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনগুলো বন্ধ ছিল এই ম্যাচে এত সব না থাকার কারণ হিসেবে নারী ক্রিকেটের পারফরমেন্সের ঘাটতি ও জনপ্রিয়তার অভাবকেই দায়ী করলেন বিসিবি সভাপতি পাশাপাশি বাংলাদেশ নারী দলের সুযোগ সুবিধার সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নিয়েছেন অকপটে ভারতীয় 
দর্শক টানার মতো পরিস্থিতিতে যায়নি বাট ডেফিনেটলি যাবে একটু ভালো খেলতে হবে আর একটু তবে সাম্প্রতিক সময়ে পারফরমেন্স যেমনই হোক না কেন অর্জনের হিসেবে ছেলেদের থেকে এগিয়ে নারীরা জনপ্রিয়তাও যে একেবারেই নেই তা বলাটাও ভুল হবে এর আগেও জ্যোতিদের সমর্থনে মাঠে দর্শক উন্মাদনা চোখে পড়েছে বাংলাদেশ সফরে এসে সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মা যখন আমরা এখানে এশিয়া কাপ খেলেছিলাম তখন মাঠে প্রচুর দর্শক ছিল তবে আজকের প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন ছিল আমি মনে করি সামনের দিনগুলোতে এ বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আসবে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারা ইস্যুতে সমর্থকদের ভালোবাসায় আপ্লুত বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়া যদিও এমন ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর জামালের কাছে ফোন কলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মার্টিনেজ জামালের জন্য পাঠিয়েছেন উপহারও কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেস তিনি যখন এয়ারপোর্ট থেকে দেশ ছাড়ছিলেন একই সময় কাকতালীয়ভাবে বাংলাদেশ ফুটবল দলও উপস্থিত ছিলেন সেখানে এমির আসার খবর শুনে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক গিয়েছিলেন তার সঙ্গে একটা বার সাক্ষাৎ করার জন্য তবে বারবার বলার পরও তাকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন মহল থেকে হয়েছে সমালোচনা সবাই সমর্থন করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়াকে এটা অনেক ভালো লাগছে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি শখ শক মুডে ছিলাম কারণ আমি যখন আমি বাসায় আসছি ইন্ডিয়া থেকে আমি পাঁচ ছয় ঘন্টা ঘুমাইছি আমি নামছি আমরা নামছি তিনটা দিকে দুইটা দিকে তা আমি উঠলাম এগারোটার দিকে তো যখন আমি উঠলাম আমি মোবাইলে দেখলাম অনেক মিস কল তারপরে আমি একজন দিকে ফোন দিছি আমি আপনি কেন ফোন করতেছেন তা ও বলতেছে আপনি একটু নিউজ অন করেন টিভি একটু অন করেন তা আমি টিভি অন করছি ওই সময় আমি দেখতেছি তারপরে আমি দেখলাম মানে সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে অনেক সাপোর্ট করছে সো এটা আমার আমার মানে আমি খুব মানে মানে আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস এইরকম লাগতেছে কারণ এত ভালো মানে মানে আই ফিল সো হ্যাপি অ্যাবাউট দিস আমরা সাইডে দাঁড়াইছি তো মোহেশন ট্রাই করছে আমার জন্য জিকুর জন্য ইয়ে দেয়া করার জন্য তো যেটা ছিল ওরা বলতেছেন ওরা না করতেছে তো এটা মানে এটা সমস্যা হয়েছে আর আমি তো চুপচাপ ছিলাম কারণ আমি কোন ডিস্টার্ব করতে চাইছি না বাট এটা হইতে পারে মার্টিনেস থেকে আপনার জন্য একটা গিফট দাও মার্টিনেস ইয়ে বাংলাদেশে আনছে ইন্ডিয়া আনছে ওনাকে উনি আমাকে ফোন দিছে ইন্ডিয়া থেকে আমাকে ফোন দিছে ও বলছে আমি খুব দুঃখিত আমি খুব সরি আমি আমার খুব লজ্জা লাগতেছে কারণ আমি তো জানতাম না তো ইউ ওয়ার ইন দ্য এয়ারপোর্ট সো এই জন্য আমি মার্টিনেস মার্টিনেস নিজে দেখছে মানে নিউজ তো নিজে দেখছে আর কলকাতা যেটা নিউজ করে ওরা নিউজ করছে এইগুলো সো মার্টিনেস সব কিছু দেখছে সো আমার জন্য একটা গিফট দিছে একটা জার্সি সাইন সাইন জার্সি দিছে সো এটা ভালো লাগছে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে অর্থ পুরস্কার দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলে দেওয়া হয় ফুটবলারদের হাতে এছাড়া জিকো মোরসালিন ও বিশ্বনাথকে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বাড়তি অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন বাফুফের সভাপতি এবারের সাফ দিয়েই বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার শুরু বলে মন্তব্য করেন কাজী সালাউদ্দিন সঙ্গে খেলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ না থাকায় ক্ষোভ ঝেড়েছেন বাফুফে প্রধান আমি খুব দুঃখিত যে এত অল্প পয়সা দিচ্ছি फुटबलारे एम प्रतिश्रुति दें बाफुफे सभापति फाइनल ना खेल साफे फुटबलारफरमेंस जमन मुग्ध कर समर्थक तेमी स्वप्न बाज कर बाफुफे सभापति के पुरस्कार देर दिन बांगलेश फुटबल एगिए जावा शुरू कर मंत्य करें की सलाहउद्दीन प्लिज उमेंस अब दीम यू प्ले लाइक टीम ठीक है मैच हेरे बट यू फट एंड दैट इज वेट एक्सपिरियंस उल टेक यू इन द फ्यूचर जीवने 
বাট প্লেয়াররা খেলবে কোথায় তোমাদের ইউ কট ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার ইন অক্টোবর নভেম্বর কোথায় খেলব আমাদের জঙ্গলে যেয়ে খেলতে হবে বাফুফের দেয়া অর্থ পুরস্কার থেকে প্রত্যেক ফুটবলার পেয়েছেন দেড় লাখ টাকা করে ভালো পারফরম্যান্সের পর যা খেলোয়াড়দের আরো অনুপ্রাণিত করছে তখন এই সালাদিন বাইরে কথা দিয়েছিলাম আমরা ভালো কিছু করব সেমিফাইনাল যেতে পারছি আজকে যদি ফাইনাল থাকতাম তাহলে জিনিসটা নিজেদের কাছে আরও অনেক বেশি ভালো লাগতো এটা আমাদের ফুটবলারদের জন্য অনেক ইতিবাচক অনেক পজিটিভ একটা ব্যাপার অবভিয়াসলি আমরা অ্যাজ এ প্লেয়াররা অনেক মোটিভেটেড উনি আমাদেরকে একটু ইনফ্লুয়েন্স করার ট্রাই করছে তো আসলে আমরা সবাই খুব ইনফ্লুয়েন্স সামনে আমাদের আবার খেলা আছে তো চেষ্টা করব আমরা আরও ভালো করার জন্য সফের সেরা গোলরক্ষকের স্বীকৃতি আগেই পেয়েছেন আনিসুর রহমান জিকো ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখিয়ে নাম করিয়েছেন মোরসালিন ও বিশ্বনাথ তাদের এমন পারফরমেন্সে মুগ্ধ বাফুফে বস ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বনাথকে পাঁচ লাখ আর জিকো মোরসালিনকে দিয়েছেন এক লাখ টাকা করে অর্থ পুরস্কার তামিম হোসেন সময় সংবাদ অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল এতে বিভিন্ন রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটাশ জনে পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে হিমাচল প্রদেশে রাজ্যটির বেশিরভাগ নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন জেলা পাহাড়ি ঢলে ভেসে যাচ্ছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সেতু সহ বিভিন্ন যানবাহন এর মধ্যেই নতুন করে আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর এদিকে প্রবল বর্ষণে স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ঘরবাড়ি পানিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেতু পানির তোরে ভেসে যাচ্ছে যানবাহন গেল কয়েকদিনের একটানা প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের এই দৃশ্যই বলে দেয় কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি রাজ্যটির প্রায় সব প্রধান নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এরই মধ্যে প্লাবিত হয়েছে মানালি কুল্লু কিন্নর সহ বিভিন্ন জেলা সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে ভূমিধ্বস বাড়ছে হতাহতের সংখ্যাও গেল দুই দিনে রাজ্যটিতে অন্তত চোদ্দটি বড় ধরনের ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে এতে বন্ধ হয়ে গেছে সাতশোরও বেশি সড়ক ও মহাসড়ক পরিস্থিতির চরম অবনতি হয় রাজ্যের দশ জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট দুর্ঘটনা এড়াতে এসব জেলার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন তবে এরই মধ্যে রাজ্য জুড়ে আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর এতে পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে দিল্লিতেও গেল কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে রাজধানী নয়াদিল্লির বেশিরভাগ রাস্তাঘাট উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিলের পর এবার একদিনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্কুল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এছাড়াও পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরাখণ্ড রাজস্থান এমনকি জম্মু কাশ্মীরেও অব্যাহত রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত দেয়া হয়েছে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাসও এর মধ্যে হরিয়ানা জম্মু কাশ্মীর পাঞ্জাব ও উত্তরাখণ্ডে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট সেই সঙ্গে রাজ্যগুলোতে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরও নিশ্চিত করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম আফরিন মৌ সময় সংবাদ ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভূমিধসে জাপানের দক্ষিণাঞ্চলে একজনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত তিনজন সোমবার দেশটির ফুকুওয়াকা শহরে ভারী বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় ভূমিধসের কারণে প্রাণহানি ঠেকাতে শহরটির আরও অন্তত দশ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন টানা বৃষ্টিতে অন্তত আটটি নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে বন্যার পাশাপাশি ভূমিধসের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে এদিকে চীনের মধ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে গত কদিন ধরে বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই ভারী বৃষ্টিতে নদ নদীর পানি বেড়ে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে ভূমিধসের কারণে বেশ কয়েকজন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেয়া ইস্যুতে বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাজ্য সফরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ইউক্রেন ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার কথা রয়েছে এছাড়া ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে এর মধ্যেই তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন জো বাইডেন স্থানীয় সময় রোববার রাতে লন্ডনের মাটিতে পা রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্ট্যান্ড স্টেট বিমানবন্দরে অবতরণের পর যুক্তরাজ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেন হার্টলির সরকারি বাসভবন উইনফিল্ড হাউসে পৌঁছান তিনি 
ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেয়া ইস্যুতে বিতর্কের মধ্যেই যুক্তরাজ্যে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখা করবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে তাদের যুক্তরাজ্য ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাস্টার বোমা দেয়াকে সমর্থন করছে না ভালো চোখে না দেখলেও সরাসরি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি সুনাক তবে শনিবার তিনি বলেছিলেন যুক্তরাজ্য একশো তেইশটি দেশের মধ্যে একটি যেটি ক্লাস্টার যুদ্ধাস্ত্রের কনভেনশনের স্বাক্ষর করেছে এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এমন অস্ত্র উৎপাদন বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এছাড়া যুক্তরাজ্যে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গেও দেখা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরে যুক্তরাজ্য সফর শেষে ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে লিথুনিয়ায় যাবেন তিনি এদিকে লন্ডনে যাত্রাপথে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন ইস্যু সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের বিষয় এবং আসন্ন ন্যাটো সম্মেলন নিয়ে তারা কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিফান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়ার একেবারে নাকের ডগায় কাল শুরু হচ্ছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন রুশ সীমান্ত থেকে মাত্র একশো একানব্বই কিলোমিটার দূরে লিথুনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াস সেজেছে যেন রণসাজে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পুরো ভিলনিয়াস শহরকে রীতিমতো সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছে ন্যাটো শীর্ষ এ সম্মেলনটির নিরাপত্তায় প্রায় এক হাজার সেনা পাঠিয়েছে ন্যাটোর ষোলোটি দেশ ন্যাটোর এই সম্মেলনে লিথুনিয়ার খরচ হবে চার কোটি বিশ লাখ মার্কিন ডলার তার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ন্যাটোতে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জোট গঠনের চুয়াত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার খুব কাছাকাছি বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো লিথুনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে জড়ো হচ্ছেন জোটের নেতারা সেখান থেকে রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তের দূরত্ব মাত্র দুইশো কিলোমিটার পাশে রয়েছে রাশিয়ার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দেশ বেলারুশ দুই দিনের এই সম্মেলন ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে পুরো লিথুয়ানিয়া রণসাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাজধানী ভিলনিয়াস উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি শহরকে রীতিমতো সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছে ন্যাটো সম্মেলনটির নিরাপত্তায় ন্যাটোর দেশগুলো থেকে পাঠানো হয়েছে প্রায় এক হাজার সেনা সদস্য পাশাপাশি উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সরবরাহ করেছে বেশ কয়েকটি দেশ ভিলনিয়াসে এই ন্যাটো সম্মেলনে ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইল অথবা যুদ্ধ বিমান আটকাতে সক্ষম বারোটি প্যাট্রিয়ট মিসাইল মোতায়েন করেছে জার্মানি এর মধ্যে আটটি রাশিয়ার কালিনগ্রাদের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে বাকি দুটি করা হয়েছে বেলারুশের দিকে স্পেন থেকে মাঝের পাল্লার আকাশ ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠানো হয়েছে বিশেষ অপারেশনের জন্য হেলিকপ্টার বাহিনী পাঠিয়েছে পোল্যান্ড ও জার্মানি এছাড়া রাসায়নিক রেডিওলজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার হামলা মোকাবেলায় সক্ষম সরঞ্জামাদি পাঠিয়েছে বাকি দেশগুলো নিরাপত্তা সহ সম্মেলন আয়োজনে লিথুয়ানিয়ার খরচ হচ্ছে চল্লিশ কোটি বিশ লাখের বেশি মার্কিন ডলার তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবারের সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ইউক্রেনে ন্যাটোর সদস্য পাওয়ার বিষয়টি এছাড়া সুইডেনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও রয়েছে আলোচনায় রাশিয়ার হুমকি মোকাবেলায় নিরাপত্তা জোরদার এবং সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে শীর্ষ সম্মেলনে লিথুয়ানিয়া এস্তোনিয়া এবং লাটভিয়া এই তিন বাল্টিক রাষ্ট্রই একসময় রাশিয়ার অংশ ছিল দুই হাজার সাল থেকে দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোতে যোগ দেয় সেই থেকে অর্থনীতির শতকরা দুই ভাগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যয় করে দেশগুলো রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ